Hello and welcome to another video by Johnny. Chào mừng các bạn video khác của Johnny nha. So this video will be about pronunciation and I'll be going through, you know, words, common words that have the S-U-M or S-U-M-E, zoom, zoom or some, something like that, you know, kind of pattern. And we have a few examples here. Và video này mình sẽ làm một cái video về phát âm thì là nó nói về những cái từ nó có cái âm zoom hay là zoom hay là sum gì đó S U M hoặc là S U M E nè thì mình có một số ví dụ như sau mình sẽ giải thích rất là uh, dễ hiểu các bạn so I'll be explaining in a quite uh, you know easy to understand way for you so first thing first so there are, there are many um, words I mean with the U with U in it But they are not all pronounced in the same way. Có rất là nhiều cái từ nó có chữ u ở trong đó nhưng mà nó không cái chữ u trong đó nhưng mà nó không có được phát âm cùng một cái cách. Thì ở video này mình tập trung vào những cái từ mà có s u m hoặc là s u m e thôi. So in this video, I'm only um, focusing on like zoom or zoom or some or zoom or something like that words, you know. Now let's start first with the word consume. So consume means to eat, you know, in large quantity. And you can see the UK pronunciation. Pronunciation is consume, consume, consume. Second syllable, and it has a J and a U with long vowels here. It's con, a consume, 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 consume. So basically, it's longer. Cái chỗ này cái cái từ consume tiêu thụ tức là ăn lượng lượng lớn á thì là trong UK ở văn ở tiếng Anh giọng Anh thì người sẽ đọc là con 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 consume see um kéo dài nữa consume okay and but the US way they way we basically will eliminate the J so it become consume consume but still it's longer vowel you know cái chỗ này giọng Anh giọng Mỹ thì nó sẽ biến thành là consume nhưng mà u vẫn kéo dài nha nó bỏ mất cái j này so basically the same thing goes for um, resume but now you can see that instead of s sound it become z or z sound z sound or z sound okay cái từ resume này nghĩa là gì so resume means like after you stop for a while after you pause something for a while now you come back and do it so you start again resume it cái từ resume này là gì là sau khi các bạn nó ngừng một khoảng thời gian thì các bạn quay trở lại làm tiếp bắt bắt đầu trở lại so UK đã đọc là gì so how do UK pronunciation is resume 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 như hôm hai nha second syllable ok and the US way is resume resume I say resume it I say resume it resume my work resume my work okay and then if we move on with um, a few more words let's say assume assume and presume you see now it's s sound for assume but a z or z sound for presume okay các bạn cẩn thận cái chỗ này làm s với assume nè và âm z với lại presume nha But they work in a very similar way to consume, consume, resume, assume and presume, ok? Nó có một cái cách rất là giống nhau giữa hai cái, um, giữa những cái từ này. <cười> Các bạn thấy nhận ra rồi. You might have seen the similarity between these uh, verbs already. Now, but assume means like you do not have evidence about something but you still believe in it and you think that is correct. Cái từ assume này là mình không có bằng chứng gì hết nhưng mà mình vẫn tin tưởng có điều gì đó mình coi như là nó đúng. So you assume that is right even though you don't have any um, evidence at all. Uh, presume means like you you look at something and it's very likely to be true but you are not very sure about it. So you believe in something because it's very likely to be true but you don't you're not 100% sure. Cái từ presume này là gì? Khi các bạn nhìn thấy một cái gì đó và các bạn tin tưởng vào nó bởi vì nó có rất là có tiềm năng là nó đúng Nhưng mà các bạn không hoàn toàn trăm phần trăm chắc chắn về nó Ok 
So we'll first assume. Ah 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 ah. Ah assume. Ah assume. See um. Assume. Assume. And of course, the U.S. way they will eliminate the J. Các nói giọng Mỹ thì nó bỏ cái J đi. Assume. I assume. I assume. Assume. Ah assume. And UK. Assume. It sounds a bit more fancy, isn't it? Giọng UK nó nghe nó có vẻ nó 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 fancy nghe nó sang chảnh hơn, right? Anyway, now let's look at presume. Of course, UK is presume, presume, presume. And US way, presume, presume. But look at this one. It's also very long vowel. Long vowel. You can see very long vowel. Các bạn thấy là cái chỗ này nó đều là chữ u kéo dài á, nó là cái uh, nguyên âm mà kéo dài nha các bạn. <cười> now that's all about the verbs. Now let's look at the noun form. How uh, how how the sounds differ now? The sound will differ now. Cái âm thanh nó sẽ khác biệt khi mà nó chuyển thành cái dạng dân từ các bạn. Now let's look at the noun form of consume. That is consumption. For UK and US the same thing. Consumption, chan 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 chan, ah 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 ah. Consumption, 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 consumption. UK và US cách nói cả hai bên này đều y chang nhau cái từ này. Consumption. Nó chỉ khác nhau cái accent thôi. It's only the difference in accent, you know. Consumption. Consumption. So instead of consume, it become consumption. See. The change in um, the sound. Các bạn thấy cái sự khác nhau về cái cái thay đổi cái âm thanh không? Sium bị thành sum nè. See the difference? Sium becomes sum. Okay. Now, <coughs> from assume to assumption, it's the same thing. From assume, it becomes assumption with this um, with this kind of uh, sound. So. That's all. Um, there might be more words, but not covered in this video. So I hope you forgive me. Of course, you will. Hy vọng các bạn bỏ qua tại vì còn nhiều có thể còn nhiều từ khác mà mình không nêu trong bài này. Okay. Hy vọng các bạn đã um, hứng thú thích thú với bài học về văn phạm này nhé. I hope that you like this pronunciation practice and please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button. So you can get notified about my new uploads, okay? You can also follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Thank you. Now, cảm ơn các bạn theo dõi. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này với bạn bè các bạn. Nhấn vào nút cái uh, đăng ký kênh subscribe á. Và nhấn vào nút cái chuông kế bên cạnh để subscribe. Kế bên cạnh đăng ký kênh, bấm vào nút cái chuông á. Để mà các bạn có thể được thông báo về những video mới của mình nha. Các bạn cũng có thể follow, bấm vào nút follow hoặc theo dõi Facebook mình. Nhưng mà nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you. See you. Bye-bye.